ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் உமை தகவல் இன்னைக்கு விடிஞ்சிருச்சின்னு சொல்லி வெளியில் வந்து எட்டி பார்த்தோம்னா இங்கே நிலைமையை கொஞ்சம் அப்படியே பாருங்களேன் அப்படி வந்து ஸ்னோ வந்து கொட்டி கிடக்கு ஏதோ பார்த்தா ஏதோ விண்டர் ஒண்டர்லேண்ட் மாதிரி இருக்குது விண்டர் சீசன் மாதிரி இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து இங்கே வந்து யூஎஸில் இப்போ ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு விண்டர் சீசனில் ஸ்னோ வர்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஆனால் ஸ்ப்ரிங் சீசனே ஆரம்பித்த வாட்டி ஸ்டில் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கிட்ட ஸ்னோ வந்துருக்கு நிஜமாக இது வந்து இப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அது வந்து இன்றைக்கி ஒரு வீக் டே அப்படிங்கிறனால நமக்கு ஸ்கூல் ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்து நார்மல் ஒர்க்கிங் டே தான் யாருமே லீவ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ என் ஹஸ்பண்டும் வந்து அவங்களோட ஆஃபீஸ் காரை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு யாருமே நிஜமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இன்றைக்கி இப்படி ஸ்னோ வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ எப்படின்னா வந்து ஸ்னோ ப்ரஷ் வச்சு தான் இவங்களோட காரே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்னோ ப்ரஷ் என்னென்னா வந்து மேலே இருக்க ஸ்னோ வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் லைக் சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக நல்லா பொலப்பலன்னு இருக்கும் அது வந்து அந்த ப்ரஷ் வச்சு அப்படியே தள்ளி விட்டோன்னா ஈஸியாக வந்துடும் பட் அடியில் வந்து <laughs> நேத்து ஆதிக் பாருங்க லைக் யூஸ்வலாக எப்பயும் போலவே வந்து அவன் ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகிட்டான் பட் எங்களுக்கு தான் வந்து ஸ்கூல் இருக்குமா இல்லையா ஸ்கூல் பஸ் வருமா இல்லையான்ட்டு ஒன்றுமே புரியல பட் இப்போ தான் வந்து என்ன மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே வந்து டிலே ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டூ ஹவர்ஸ் டிலேவாக வந்து ஸ்கூல் பஸ் வந்து நம்மளை பிக் பண்ணிட்டு போகும் நான் கூட காலையில் ஏஞ்சி வந்து வெளியில் இருக்க நிலமையை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருவாங்கன்னு நினச்சி அப்படியே வந்து லேசியாக விட்டாச்சு இப்போ ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னு மெசேஜ் வந்த வாட்டி அவசர அவசரமாக அவனுக்கு லஞ்ச் தாங்க ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் யூஸ்வலான டைமிங்னா இந்நேரத்துக்கு அவன் ஸ்கூலே போய் ரீச் ஆகிட்டு கிளாஸஸ் எல்லாமே ஆரம்பித்து போயிட்டு இருந்திருக்கும் பட் இப்போ தான் மெசேஜ் வந்துச்சு நமக்கு சரி அதனால் குயிக்காக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயமே பண்ணி கொடுத்துடலாம் இன்றைக்கி நமக்கும் வேலை ஈஸியாக முடியும்ட்டு தாங்க இந்த சிக்கன் நகெட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபைனலாக ஆத்வி கூட ஸ்கூல் லஞ்ச் தாங்க ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இது என்னென்னா வந்து சாக்கோ சிப்ஸ்லாம் போட்டு மாதிரி ஒரு பன் வெரைட்டி தான் இது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுதான் வச்சுட்டு இருக்கேன் பிளஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண சிக்கன் நகேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து ஆப்பிள்ஸ் தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து கெச்சப் இது எல்லாமே இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ மார்னிங் டைமில் இப்போ ஆத்விக் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கானா ஏதோ எஸ்ஏ ரைட்டிங் மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கான் இது என்னென்னா நான் தான் எழுது அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா விட்டால் டிவி தான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பான் ஏன்னா பசங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து லீவ் விட்டுருவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலி மூடு போயிட்டாங்க இப்போ ஃபைனலாக ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதே அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு உண்மை என்னென்னா நேற்று வரைக்கும் நல்ல வெயில் தாங்க அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு இப்படி அத்த ராத்திரியில் வந்து ஸ்னோ வரும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல ஸோ இந்த ஸ்னோ டைமில் வந்து எதுக்குடா ஸ்கூல் வைக்கிறாங்கன்ற மாதிரி தான் நமக்கு தோணும் பட் விஷயம் என்னென்னா வந்து இங்கே ஒரு ஸ்கூல் இயரில் வந்து இத்தனை ஒர்க் டேஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சப்போஸ் இப்ப லீவ் கொடுத்தாங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல் இயர்ல வந்து லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஸ்கூல் இருக்கும் இல்லையா சோ அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் சோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்து உண்மையிலேயே வந்து தேவை அப்படின்னா தான் வந்து இங்க எல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் வந்து லீவ் கொடுப்பாங்க ஆதிக்கோட ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டாப்பில் தாங்க இப்போ ஸ்கூல் பஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வெதர் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் மேலே பார்த்தோன்னா இப்போ வெயில் அடிச்சிட்ருக்கு அட் த சேம் டைம் வந்து மழையும் தூரிட்டுருக்கு அதனால தான் ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோலாம் அப்படியே ஸ்லோவாக கரைஞ்சி போயிடுச்சு பாருங்கள்
Tokyo Joyland Talking Flashcards da vandirukku so quick unbox panni paathiralam idu paakkaradhukku vandu or iPad mariye irundhalum idu vandu or educational learning toy da so idu yaarukku suit aaguna like 2 plus years kids ku vandu tharalama suit aagum almost namakku 40 fun learning flashcards kuduthirukanga so onnu onume paakkaradhukku avlo colorful ah attractive ah irukku indha kids learning tablet la paathona kolaiyengalukku solli kudukkaradhukku like alphabets la aarambichi numbers food time music vehicles color shapes appdinte நிறைய இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்வலா நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும்னாலே லைக் டிவி மொபைல்ஸ் ஐபேட் இந்த மாதிரி வச்சு தான் சொல்லி கொடுப்போம் ஆனா இந்த மாதிரி லேர்னிங் பேட் யூஸ் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த யூஸ்வலா பாக்குற ஸ்கிரீன் டைம் எல்லாமே கட் ஆயிட்டு பட் அவங்க கத்துக்க வேண்டிய எல்லா விஷயமும் இந்த பிளாஷ் கார்ட்ஸ் வச்சு ஈஸியா கத்துக்கலாம் டெஃபினட்டா குழந்தைங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் வெக்காபுலரி லிஸ்னிங் அண்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே இதை வச்சு அழகா இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்லுவேன் ஸோ இவங்கள பத்தின ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க ஆதிக்கு நேரம் ஸ்கூல் போய் ரீச் ஆயிட்டு பிளஸ் அவன் வந்து கிளாஸஸும் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பான் ஸோ இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து அடுத்தது நான் வந்து லஞ்ச் தாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் லஞ்சுக்கு வந்து ஒயிட் பம்கின் எல்லாம் போட்டு சாம்பார் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் பிளான் ஸோ இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் பார்த்தோம்னா நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இங்கெல்லாம் எதுவுமே கிடைக்காது அதனால மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் சின்ன வெங்காயம் இருக்கும் பட் ஒரு விஷயம் டிலே ஆச்சுன்னா எல்லாமே டிலேடா தான் நடக்கும் இன்னைக்கு நம்ம கேஸும் அந்த மாதிரி தான் அமைஞ்சு போச்சு இப்ப என்னன்னா எக்ஸாக்டா வெளியில வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ ஆதிக்க மத்தியானம் ஸ்கூல் விட்டு வரங்காட்டியும் ஸ்னோ எல்லாம் கரைஞ்சிரும் நினைக்கிறேன் காலையில இருந்தே வெதர் வந்து ரொம்ப அன்பிரடிக்டபிளா தான் இருக்கு வெயில் மழை ஸ்னோ அப்படின்ட்டு மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கு நம்மளோட வெள்ளை பூஷ்ணிக்கா சாம்பார் ஃபென்டாஸ்டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ சைன்ஸுக்கு பொரியல் வந்து பார்த்தோன்னா காயெல்லாம் வெட்டி பண்ணுறதுக்கு எனக்கே இன்றைக்கி ரொம்ப லேசியாக இருந்தனால சரி எக் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு முட்டையெல்லாம் எக் குக்கரில் தாங்க வச்சிட்ருக்கேன் ரீசெண்டாக தாங்க இந்த எக் குக்கர் வாங்கினேன் ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் முக்கியமாக வந்து ஒரு ஆறு ஏழு முட்டை வந்து ஒன்றா வேக வைக்கணும் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து குயிக்காக வந்து ரெடி ஆயிடுது எல்லாத்தோட வந்து நம்ம பக்கத்துலேயே இருந்து ஆஃப் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இல்லை அது முடிஞ்ச உடனே அதுவே ஆட்டோ ஷட் ஆஃபும் ஆயிடுறதுனால நமக்கு வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிருது முட்டை ஒரு பக்கம் வெந்துட்டே இருக்குங்க சோ திடீர்னு நம்ம வீட்டுல வந்து படபட படனு ஒரே சவுண்ட் எந்த பக்கம் இருந்து வருதுன்னு தெரியலையேன்னு நானும் வந்து இங்க அங்கேயான்னு பாத்துட்டு இருந்தா கடைசியா வீட்டு வெளியில இருந்து தாங்க இந்த சவுண்டே வருது என்னன்னு வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம வெளியில இருந்த ஸ்னோலாம் மழை வந்து கரைஞ்சி அடுத்த கட்டமா வந்து இப்ப வந்து குட்டி குட்டியா ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் தாங்க வந்து கொட்டுது சோ இது எப்படின்னா வந்து நம்ம கூரை மேல கொட்டி கீழே வந்து கிரவுண்ட்ல படுறனால படபட படனு ஒரே சவுண்ட் இதுவுமே வந்து ஆலங்கட்டி மழை அந்த மாதிரி தான் சோ குட்டி குட்டியா இருக்கிறதுனால வந்து இது வந்து ஸ்மால் ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மொத்தத்துல இன்னைக்கு டே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சற்றென்று மாறுது வானிலை அப்படின்னு தாங்க சொல்லுவேன் நைட்டு ஸ்னோ ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெயில் வந்துச்சு மழை பெஞ்சுது இப்ப கடைசியா ஆலங்கட்டி மழையும் பெஞ்சிட்டு இருக்கு அடுத்ததான் நம்ம உள்ள வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வேக போட்ட முட்டை எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ டக்கு டக்குன்னு எல்லாமே உரிக்க வேண்டியது தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எக் குக்கர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரீசெண்ட் டேஸாக தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து எனக்கு முட்டை ஓடு வந்து ஈஸியாக உரிக்க வருது எப்படின்னா இது ஸ்டீமில் முட்டை வெந்த வாட்டி ஜஸ்ட் ஒரு கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு தட்டு தட்டினோனாலே அந்த ஷெல்ஸ்லாம் ஈஸியாக வந்துடுது இந்த டைப் ஆஃப் எக் ஃப்ரை வந்து எங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நானும் வந்து அடிக்கடி வீட்டில் செய்வேன் ஸோ ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு நாலு சோம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை தான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கூடவே வந்து ஒரு நாலு கருவேப்பிலை ப்ளஸ் நாலு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறைச்சிக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே இப்போ ஆயிலில் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா வதங்கின வாட்டி தேவையான அளவுக்கு உப்பு மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெட்டி வச்சிருக்க தக்காளி இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் 
இந்த ஸ்டெப் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாமே வந்து சேம் தான் ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்க ஒரே ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னா கூடவே வந்து கொஞ்சமாக கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமா வந்து சிக்கன் மசாலா நான் சேர்க்குறேன் நான் மற்றபடி வந்து கொத்தமல்லி பொடியோ இல்லை வந்து மிளகாய் பொடியோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே சேர்க்கலை அவ்வளோதான் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வந்து வதங்கி வந்த வாட்டி ஸோ நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க முட்டையும் சேர்த்து இல்லை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ முக்கியமாக வந்து சேர்த்ததே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த சிக்கன் மசாலா தான் இல்லைனா எக் ஃப்ரை மசாலா அப்படின்லாம் கூட இப்போ விற்கிறாங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக ஃபினிஷிங் டச்சுக்கு வந்து கொஞ்சமாக வந்து பெப்பர் பொடி அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட எக் ஃப்ரை வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் அவ்வளோதான் நம்ம வீட்டில் ஒரு சிம்பிளான லன்ச் மெனு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நல்லா ஹாட் ஹாட்டாக ஒயிட் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து வெள்ளை பூஷ்ணிக்காய் சாம்பார் தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து எக் ஃப்ரை ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் சாப்பிட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் ஆத்விக் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த வாட்டி இதே லன்ச் தான் அவனுக்கும் இப்போ மதியம் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி கிட்ட ஆகுது ஸோ ஆத்விக்கை பிக் பண்ணுறது தான் அவனோட பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ எப்படின்னா ஆலங்கட்டி மலைலாம் முடிஞ்சு இப்போ திருப்பி வந்து மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனாலுமே ஒரு சில வீட்டோட கூரை மேலே பார்த்தோன்னாலே தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்னோலாம் அங்கங்கே ஒட்டிகிட்ருக்கு இன்னும் ஃபுல்லாக எதுவுமே கரையில் நம்ம கம்யூனிட்டிலேயே அங்கே பாருங்களேன் ஸோ பிங்க் கலரில் ஒரு சில மரங்கள்லாம் தெரியுது இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே வந்து செரி ப்ளாசம்ஸ் ஆல்ரெடி இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ பேசிக்லி இப்போ ஸ்ப்ரிங் சீசன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பார்த்தோன்னா இந்த எல்லா மரமுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ளூம் ஆகி பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் வீட்டுக்கு போய் ஆத்விக் லன்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா ஆத்விக்கோட மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸுக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் ஆத்விக்கை நான் தான் வந்து கூட்டிகிட்டு போவேன் பட் இன்னைக்கு காலையில் ஆஃபீஸ் போன என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து சீக்கிரமாகவே வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ஆத்விக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டே அவனோட மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸில் வந்து அவனுக்கு இன்றைக்கி டெஸ்டிங் டே மாதத்தில் ஒரு நாள் வந்து டெஸ்டிங் டே அப்படின்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து பசங்களை வந்து இவாலுவேட் பண்ணுறது தான் பேசிக்லி ஸோ அந்த மாதிரி நாள் இன்றைக்கி நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து ஆத்விக் சேர பண்றதுக்கு வந்துருவோம் கிளாஸ்க்கு Back to the yellow. Yes sir. Are you ready for this answer? Are you ready? Set inside. Inside. Outside. Outside. You're inside again for me on that leg. Are you ready? Inside. Inside. Outside. 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 Switch legs for me. Are you ready? Set inside. இவர் தான் ஆத்விக்கோட மாஸ்டர் ஸோ இவர் தான் ஆத்விக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரெயின் பண்ணதே இவரே தான் இப்போ நமக்கு டெஸ்டிங்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா ஆத்விக்கு மட்டும் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ அவங்க கிளாஸில் இருக்க மற்ற எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே வந்து டெஸ்டிங் தான் ஆனால் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறதுனால வந்து குரூப்பாக பண்ண முடியாது இண்டிவிஜுவலாக வந்து தனியாக ஃப்ரண்ட்டில் கூப்பிட்டு அவங்க கேட்குற காம்போஸ் அதாவது வந்து பஞ்சஸ் அண்ட் கிக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காம்போஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி கிட்டத்தட்ட எயிட் மந்த்ஸ் கிட்ட ஆகுது அவனும் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கனால நாங்களும் வந்து தொடர்ந்து அவனை அமிச்சிட்டு தான் இருக்கோம் ஆத்விக்கோட டெஸ்டிங் வந்து செம்ம சீரியஸாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு சைட் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த சைடில் இப்போ தான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஒரு பெரிய உண்மையே சொன்னாங்க என்னென்னா இப்போ ஆஃபீஸ் போனாங்க இல்லையா அங்கே போய் பார்த்தா அங்கெல்லாம் ஸ்னோக்கான அறிகுறி எதுவுமே இல்லையாமா ஸோ இது வந்து எப்படின்னா எங்கள் ஏரியாவுக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஈவன் சியாட்டலில் மற்றவங்களுக்கு சொன்னால் கூட நம்புவாங்களான்ற மாதிரி இன்றைக்கி வந்து நான் வீடியோ எடுத்தால் தான் ஆதாரமே இல்லைன்னா இங்கே ஸ்னோ வந்தது யாருக்குமே தெரியாது ஒரு மாதிரி ரொம்ப அன்ப்ரடிக்டபுளாக நான் தான் சொன்னல மழை வெயில் ஸ்னோ ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ்னு எல்லாமே நம்ம ஏரியாவுக்கு இன்றைக்கி வந்துருச்சு டெஸ்டிங்லாம் முடிச்சு இப்போவே வந்து இன்ஸ்டன்டாகவே வந்து இன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸும் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னென்ன ஆத்விக் வந்து இந்த டெஸ்டிங்கை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டான் ஸோ இப்போ வந்து எப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கலர் ஆஃப் பெல்ட் தான் அவனுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம ஒயிட் பெல்ட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்த லெவலில் கிளியர் பண்ணும்போது ஒயிட் பெல்ட் வித் எல்லோ ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஆத்விக்கு கிடச்சிது இப்போ அடுத்து தான் வந்து இப்போ ஆரஞ்ச் பெல்ட்டுக்கு தான் இன்றைக்கி அப்கிரேட் ஆக போகிறான் பட் அந்த ஆரஞ்ச் பெல்ட்டை வந்து
ஆர்விக்கோட சென்சை அதாவது மாஸ்டர் தான் ஸோ அவர் தான் கீழே சைன் போட்டிருக்காரு அவர் தான் மேலே எழுதியும் கொடுத்துருக்கிறது யூ ஆர் டூயிங் சச் அ கிரேட் ஜாப் கீப் அப் த ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த போர்டு தான் இப்போ ஆர்விக் வந்து பிரேக் பண்ணான் ஆர்விக் வந்து சந்தோஷமே தாங்கலை லைக் அவன் நிறைய கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கான் பட் ரொம்ப ரொம்ப அவனுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா பர்சனல் ஃபேவரட்னா கண்டிப்பாக இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் அப்புறம் ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதில் வந்து அவனுக்கு ஒரு அப்கிரேட் மாதிரி ஒரு புது பெல்ட் கிடைச்சது வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அவ்வளோதான் இந்த டே நமக்கு சூப்பராகவே போச்சு இருந்தாங்க சொல்லுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்க எல்லாத